ஹலோ வணக்கம் பேசறேன் கார்த்திக்ங்க சொல்லுங்க கார்த்திக் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க திருப்பூர்ல இருந்து கால் பண்றேங்க யார்காக கேக்க போறீங்க எனக்காக தான் கேக்குறேன் மேடம் சொல்லுங்க உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 13 5 பிறந்த என்னால ஒரு படிச்சு விருப்பம் இல்லைங்க அதாவது தொழில் செய்ய மட்டும் தான் ஆர்வமா இருக்கு ஆனா எந்த தொழில் அமையும் என்னன்னு என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியலைங்க குருஜி ரொம்ப போராட்டமா இருக்குது குரு திசையை நீங்க சொல்றபடி பார்த்தா குரு திசை வந்து ரிஷபராசிக்கு வரக்கூடாதுங்கிறீங்க இப்ப எனக்கு அந்த குரு திசை எப்படி பண்ணுங்க நல்லா எனக்கு கொண்டு போவீங்களா நல்லா தொழில் அமைப்பு எனக்கு செட் ஆகி கொண்டு போய் நல்லா நிலைமைக்கு போவாங்களா எப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கணும் குருஜி அதாவது படிச்சு முடிச்சு மூணு வருஷம் படிச்சு முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு வந்து அஷ்டம சனி ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது ரிஷபராசிக்கு ஒரு இளைய பருவத்தில் இருக்கும்போது அஷ்டம சனி வந்து வயதற்கேற்ற மாதிரியான நெகட்டிவ் பலன்களை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது ஜோதிட விதி அதன்படி பதிச்சு முடித்தவுடனே உங்களுக்கு மூன்று வருஷம் அஷ்டம சனி ஆரம்பிச்சதுனால எந்த விதமான பணம் பற்றிய புரிதல்களை மட்டும் தான் கொடுப்பார் ஆகவே நீங்கள் தொழில் செய்ய முடியாதது நல்லது ஆனால் இந்த இந்த அமைப்பில் ராகுவின் அதாவது பாபத்துவ ராகுவின் சாரத்தில் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் குரு இருக்கிறார் ஆறாம் இடத்துல அவர் குரு இருக்கும்போது நிச்சயமாக நீங்கள் இப்போது தொழில் செய்வது நல்லதல்ல ஆனால் ஒன்று சொல்லிடுறேன் கேளுங்க நான் சொல்றது நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்க பலனையும் சொல்லிடுறேன் ஆறாம் இடத்துல இப்போது நான் உங்களுக்கு சொல்ற பலன் முதல் நேருக்கு சொல்ற பலன் எதிர எதிர சொல்றேன் நெகட்டிவா சொல்றேன் ஆறாம் இடத்துல குரு இருக்கிறார் சிவராஜ யோக அமைப்பில் இருக்கிறார் வக்கர குருவாக இருக்கிறார் அவருக்கு வீடு கொடுத்தவர் அவருக்கு எட்டாம் இடத்தில் மறைந்த ஆனால் ஆட்சியாகத்தான் இருக்கிறார் அதாவது தசாநாதனுக்கு வீடு கொடுத்தவர் பெரிய கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் அப்படின்னாலும் ரிஷப லக்னம் ரிஷபராசி தெர் இஸ் நோ சப்ஸ்டியூட்னு சொல்லுவேன் பாரம்பரிய ஜோதிட விதிகளின்படி உங்களுக்கு மாற்று அமைப்புகளே இல்லை லக்னம் ராசி இரண்டும் ஒன்றானதுனால இந்த லக்னம் ராசி இரண்டிற்கும் ஒன்றான குரு ஆறில் மறைந்து சுவாதி நட்சத்திரத்தில் பாபத்துவ ராகுவோட சாரத்தில் உட்காந்து தசை நடத்த போகிறார் ஆகவே நான் சொல்லுவதை கேட்காமல் நீங்கள் தொழில் ஆரம்பித்து கடங்காராவீங்க ஒரு பெரிய ஹோப் கொடுத்து உங்களை கொண்டு வந்து கடங்காரன் ஆக்க வேண்டியதான் ஒரு வேலை அதனால இன்னும் ஒரு ரெண்டரை வருஷத்துக்காவது முதல் சுயபக்தி வரைக்கும் தொழில் செய்யாமல் இருங்கள் குருதச சனி பக்திக்கு அப்புறமாவது பார்த்துக்கலாம் இந்த எட்டு வருஷத்துல பணம்னா என்னன்றதை பத்தி ஒரு கடங்காரனா ஒரு கமிட்மெண்ட்ல கொண்டு போய் குரு உங்களை மாட்ட வைப்பாரது தான் ஏன்னா சுவாதி நட்சத்திரம் பாபத்துவ இந்த இதுல விருச்சிக விருச்சிகத்துல இருக்கிற ராகுவோட சாரத்துல வேற அவர் இருக்கிறாரு சிவராஜ யோகத்துல சூரியனுக்கு உச்ச சூரியனுக்கு நேர அதிவக்கரண அமைப்புல வேற இருக்கிறார் ஆகவே குருதச சனி பக்தி வரைக்கும் அது பொறுமையா இருங்க தொழில் பண்ண வேண்டாம் வேலைக்கு போங்க வேலைக்கு போகிறதா இப்போ வந்து உங்களுக்கு வளர்பிறை சந்திரனோடு சேர்ந்து சூரிய சந்திரர்கள் சூரியனும் புதனும் தான் உங்களுக்கு வலுவாக இருக்குது அதனால் சூரியன் புதன் அரசு வேலைக்கு கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஏன் அரசு வேலை உங்களுக்கு ஆர்வம் இல்லையா ஆ அரசு வேலையில் கூட உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கும் அரசு வேலைக்கு கூட நீங்கள் போகலாம் அரசு வேலைக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் அதற்கு முன்னாடி புதன் சம்மந்தப்பட்ட கொஞ்சம் நல்ல புத்திசாலியாகவே இருப்பீங்க புதன் சம்மந்தப்பட்ட புதன் காரகத்துவங்கள் உங்களுக்கு நன்றாக வரும் ஆகவே எந்த ஒரு அமைப்பிலும் தொழில் பண்ணாமல் வேலைக்கு போகிறது நல்லது வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி கார்த்திக் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த காலர் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ மேம் கார்த்திக் பேசுற அம்பத்தூர்ல இருந்து அகேன் கார்த்திக் கார்த்திக் எங்க இருந்து பேசுறீங்க அம்பத்தூர் 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 ஓகே யார்காக பாக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேம் உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 101 101 98 98 பிறந்த நேரம் இரவு 9:10 10 இரவு 9:10 10 ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க ரிஷப ராசி மிருக சீச நட்சத்திரம் ரிஷப ராசி மிருக சீச நட்சத்திரம் கோவில்பட்டிலும் <laughs> வேலை கிடைக்குமா இல்ல அப்பா வேலை பாத்துட்டு இருக்கேன் 
அப்பாவுடைய தொழில பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகுதான் இப்ப நீங்க ரிஷப ராசின்னு சொன்னீங்க இல்லையா உங்களுடைய உங்களுடைய பகுதியில் கடைபிடிக்கப்படுகின்ற தவறான வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின்படி நீங்கள் ரிஷபராசி ஆனால் உண்மையிலே நீங்கள் மிதன ராசி தான் திருக்கு திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஒரு நல்ல ஜாதகத்தை ஜாதகத்தை வந்து போட்டுக்கோங்க வாக்கிய பஞ்சாங்கம் தவறுன்றது அடிக்கடி எல்லா எல்லா நிகழ்ச்சிகள்லையும் நான் வந்து இது பண்ணிட்டுருக்கிறேன் கோவில்பட்டி பகுதியில் கடைபிடிக்கப்படுகின்ற பழமையான தவறான பிழையான வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின்படி வந்து நீங்கள் ரிஷபராசியில் பிறந்திருப்பீங்க அது தவறு அதனால் இனிமேல் மிதன ராசி அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க மிதன ராசி தான் சரியான அமைப்பு இந்த ஒன்று சிம்ம லக்கணம் மிதன ராசியில் பிறந்திருக்கிறீங்க தற்போது உங்களுக்கு குருதசை யோகதசை உங்களுக்கு குருதசை ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த குருதசையில் வந்து நீங்கள் எல்லா விதமான நல்ல அமைப்புகளையும் பெறலாம் வேலையும் பண்ணலாம் தொழிலும் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் அஷ்டம சனி நடக்குது அதனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜூலைக்கு பிறகு எது எந்த தொழில் வேணாலும் பண்ணலாம் தகப்பனுடைய தொழில் பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறந்தாலே முன்னோர்கள் பூர்வீகம் எல்லா விதமான அமைப்புகள் தகப்பனோட தொழில வந்து நீங்கள் நாலு மடங்கு மேலே கொண்டு போக முடியும் அதனால் அப்பாவோட கடையில் இருங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் அப்பா அப்பாவோட தொழிலை கற்றுக்கிட்டு அப்பாவோட தொழிலேயே பெரிய முன்னேற்றம் உங்களுக்கு உண்டு சரியா குருஜி அப்புறம் சனிதாச எப்படி இருக்கும் குருஜி அடுத்து வர சனிதாச முதல்ல குருதசியை பார்ப்போம் கொரோனால வேற வந்துருச்சு குருதசியே என்ன பதினாறு வருஷம் இருக்கு இந்த பதினாறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் உலகம் உயிரோட இருக்கோ இல்லையோ முதலில் குருவின் வீட்டுல இருந்தாலே அவர் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் அதை விட மிக முக்கியமாக அதே சனி பரிவர்த்தனையில் இருக்கிறார் எட்டு ஒன்பது அந்த சனியும் குருவும் பரிவர்த்தனையில் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது முதலில் ஒரு ஜோதிடரிடம் நாற்பது மாதங்களுக்கு பிறகு பலன் கேட்க கூடாது அப்படிங்கறது ஒரு ஜோதிடத்துல ஒரு விதி தான் அதாவது ஒரு மிக நீண்ட தசா காலத்தின் மிக நீண்ட புக்தி காலம் வரைக்கும் தான் ஒரு ஜோதிடரால் கணிக்க முடியும் அப்படிங்கறதும் ஜோதிடத்துல ஒரு விதி அதன்படி மிக நீண்ட தசாவான சுக்கர தசையின் புக்தி சுய புக்தி நாற்பது மாதங்கள் அந்த நாற்பது மாதங்களுக்கு பிறகு ஒரு ஜோசியத்தை கேட்கவே கூடாது ஆனா குருஜியோட லைன் கிடைக்குதே இல்லையோ ஃபுல் ஹிஸ்டரியை கேட்டுருவோம் இன்னும் இப்போ சனி தசை எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் அடுத்த உடனே புதன் தசை எப்படி இருக்குன்னு கேட்பீங்க அதாவது எண்பது வயசு வரைக்கும் நான் எப்படி இருப்பேன் அப்படின்றத குருஜிக்கிட்ட கேட்டுருவோம் அப்படின்றது தான் நம்முடைய ஆதங்கமாக இருக்கும் அனைத்திற்கும் விதிகள் இருக்கின்றன ஒரு அமைப்புல ஒரு மூன்று ஒரு மூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு ஜோதிடத்துல வந்து என்ன கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னா திருப்பி மூன்று வருடம் கழிச்சுதான் அதை கணிக்க முடியும் அப்படிங்கறதும் ஒரு விதி இருக்கு ஆகவே அதன்படி இப்ப நீங்க கேட்ட அந்த சுபத்துவ அமைப்புல சனி இருக்கிறதுனால சனி உங்களுக்கு நல்லா தான் இருப்பார் இன்னும் பதினாறு வருஷங்களுக்கு பிறகு வரப்போகின்ற சனியை பற்றி இப்பவே கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்காமல் உங்களுடைய தந்தையின் தொழிலை இன்னும் ரெண்டு வருஷங்களுக்கு கண்டினியூவா அப்பா கிட்டயே வேலை செய்யற மாதிரி பார்த்துட்டு அதன் பிறகு நீங்க அவருடைய தொழிலை எடுத்து செய்யலாம் சூரியன் வலுவாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க தம்பி கார்த்திக் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி கார்த்திக் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த கால ஹலோ வணக்கம் வீர ராகவன் வீர ராகவன் சார் சொல்லுங்க பிறந்தது வந்து சென்னையில ஓகே சென்னையில டேட் ஆஃப் बर्थ 12/9/1973 12/9/1973 பிறந்த நேரம் 4:47 4:47 ஈவினிங் ராசி நட்சத்திரம் சார் கும்ப ராசி கும்ப லக்னம் புரட்டாதி நட்சத்திரம் கும்பராசி கும்பலக்னம் புரட்டாதி நட்சத்திரம் சார் உங்களுக்கு என்ன கேட்கணுமோ நம்மளுடைய குருஜி கிட்ட கேளுங்க வர கேது திசை வரப்போது அது கேது திசையில எப்படி இருக்கும் என்ன கேதுக்கு வீடு கொடுத்தவர் வந்து புதன் அஷ்டமத்துல இருக்காரு ஆனா புதன் வந்து ஆட்சி உச்சமா இருக்காரு அதனால அதை பத்தி கேட்கலாம் சார் கிட்ட ஐயா கிட்ட குருஜி நேரத்தை வீரராக நேரம்னு மாத்தி எல்லாம் போல் தெரியுத ஏன் சார் கேள்வி நீங்களே கேட்டுட்டு பதிலே நீங்களே சொல்லிட்டீங்கன்னா அப்புறம் நான் எக்ஸ்பெக்ட் கிடையாது எல்லாரும் ஒண்ணுதான் ஜோதிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஞானம் வந்து எந்த இடத்துல பரம்பொருள் யாருக்கு எப்படி கொடுக்கிறார் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அதாவது யாருக்கு ஞானத்தை கொடுக்க தேர்ந்தெடுக்கிறார் யாரால் எதை வெளிப்படுத்த போகிறார் பரம்பொருள் அப்படின்றது ஏதோ நம்மள வந்து இந்த இடத்துல நம்முடைய கர்மாவின் அடிப்படையில் சில விஷயங்களை வெளிப்படுத்துவதற்காக என்னை பரம்பொருள் தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்றத அடுத்து எடுத்துருக்கணுன்றா உண்மையை தவிர நம்மளால ஆக போகிறது நம்முடைய அறிவு நான் மட்டும் தான் இங்கே வந்து ரொம்ப அறிவானவன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு இங்கே எதுவுமே இல்லை அதே நேரத்தில் வீரராகவன் சரியான பதிலையும் சொல்லிட்டீங்க சரியான பதிலையும் நீங்கள் சொன்னீங்க கேது வீரராக பெருமான் உங்களை வந்து ஆட்கொள்ளுகிறார் 
திருவள்ளூர்ல சார் சென்னை இதுல வண்ணார்பேட்டையில சரி இது எல்லா எல்லாம் ஒன்றுதான் சனி திசை சனியின் பார்வையில் அதாவது லக்னத்தில் திக்பலமாக குரு நீச்சமாக அமர்ந்து அந்த லக்னாதிபதி சனி வந்து சூட்சும வலுவோடு கேதுவுடன் இணைந்து உச்சம் பெற்ற புதனுடைய வீட்டில் உட்காந்தனால உங்கள் ஜாதகம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்ல ஜாதகம் தான் ஒரு நல்ல பேக்ரவுண்டு உள்ள ஒரு நல்ல மனுஷனாக இருப்பீங்க நீங்கள் வந்து இது சொன்னீங்க இல்லையா அந்த கேது திசை முழுக்கவே வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆன்மீக ஈடுபாடுகள் வரும் கேது திசை அப்படி தான் செய்யும் உங்களை உச்சனுடைய வீட்டில் உட்கார்ந்ததுனாலையும் சனியோடு உட்கார்ந்ததுனாலையும் குரு வலுவாக இருக்கிறதுனாலையும் இந்த அதற்கு முன்னோட்டமாக ஒரு ஒரு வருடமாகவே உங்களுக்கு ஆன்மீக உணர்வுகள் அதிகமாயிடுச்சு கேது எப்போது சுபத்துவ அமைப்புகளில் இருக்கிறாரோ இன்னொன்று ரெண்டு பேரும் ஒரே டிகிரியில் இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே டிகிரியிலிருந்து அம்சத்தில் மகர வீட்டுக்கு சனியும் கேதுவும் வந்துடுறாங்க ஆக இந்த அமைப்பு வந்து முழுக்க முழுக்க ஆன்மீகத்தை கொடுக்கறது ஆகவே எல்லாவற்றையும் விட இந்த கேது சை ஏழு வருடமும் உங்களை முழுக்க முழுக்க ஒரு ஆன்மீகம் கோவில் கட்டுதல் ஒரு இவ இந்த இந்த இது புனருத்தானம் செய்தல் ஏதாவது ஒரு கோயிலுக்கு இது எடுத்து செய்தல் நீங்களே கோவில் கட்டுதல் அல்லது ஆலயங்களை சுற்றி இருத்தல் முழுக்க முழுக்க ஆலயம் சம்பந்தப்பட்ட ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயங்களை தான் கேது தசை அவங்கள கொண்டு போகும் ஆகவே இந்த கேது தசை கேது தசை மூலமாகவே ஒரு நல்ல அமைப்புகள் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் 12:33 PM ங்க 12:33 PM ராசி நட்சத்திரம் தனுசு ராசிங்க பூராட நட்சத்திரம் தனுசு ராசி பூராட நட்சத்திரம் உங்களுக்கு என்ன கேள்வி கேக்குறமோ நம்ம குருஜி இருக்காங்க கேளுங்க சார் ஒரு 3 வருஷமா ஒண்ணு இல்ல ஐயா ஆமாங்க ஐயா 3 வருஷமா போராட்டமா இருக்கு போராடம் ஆமாங்க ஆமாங்க ஐயா 17 18 19 பணம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு கண்டிப்பாங்க ஐயா காசு இல்லாம நம்மள எவன் மதிப்பான்றதும் புரிஞ்சு போச்சு நிச்சயமாங்க ஐயா உலகம் என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு வியாபாரம் ஒரு தொழிலை எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத எப்படி செய்ய கூடாதுன்ற வழியில சனி கத்து கொடுத்துட்டார் கண்டிப்பாங்க இனிமேல் இந்த எல்லா போராட நட்சத்திரக்காரங்களும் இனிமேல் வந்து இந்த ஏற்கனவே நடந்த கடந்த மூன்று வருட அனுபவங்களை வச்சு எல்லா போராட நட்சத்திரக்காரங்களும் நல்லாவே இருப்பீங்க அப்படின்றது தான் உண்மை இப்போ ஜாதகம் பார்க்க வர்றவங்கெல்லாம் படிப்படியாக போராடம் குறைஞ்சி உத்திராடம் வந்துகிட்டே இருக்கு காலையில் உள்ள ஆஃபீஸ்களில் நுழைஞ்சோடனே உள்ள வர்றது உத்திராட நட்சத்திரக்காரராக வர்றாரு அதனால் போராட நட்சத்திரக்காரங்க தப்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் உங்களுடைய ஜாதக அமைப்பின்படி விருச்சிக லக்கணமாகி பத்தாம் இடத்துல சூரியன் புதன் சுக்கரன் பத்தாம் இடத்துல சூரியன் திக்பலமாக இருக்கிறதே பெரிய விஷயம் இந்த இந்த மாதிரியான அமைப்புகளை ஒரு நல்ல தொழிலான ஒரு அமைப்பு தான் தேர்ந்தெடுத்திருப்பீங்க நல்ல ஒரு ஒரு தொழில் அமர்ந்து ஒரு இடத்துல இருந்து அமர்ந்து அக்கறையோடு தொழில் பண்ணக்கூடிய நபராக தான் நீங்க இருப்பீங்க ஆயினும் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா நான் அரசு வேலைக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களையா சூரியன் பத்துல திக்பலமா இருந்தாலே இது வந்துருதுன்னு சொல்லிடுறேனே அரசு வேலை அமைப்புகள் இருக்குன்னு சொல்றேனே மூணு வருஷமா எந்த விதமான அமைப்பு மூணு வருஷமாவே வந்து எதுவுமே கிடையாது எந்த இதுவும் செல்லுபடி ஆகாது செவ்வாய் தசை இப்போ ஆரம்பிச்சிருச்சு வந்து உங்களுக்கு செவ்வாய் தசை செவ்வாய் நீச்சமானாலும் திக்பலத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கிறாரு அம்சத்தில் குருவோடு சேர்ந்து சுபத்துவமாக இருக்கிறார் சூரிய தசையில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் எந்த விதமான தொழில் அமைப்புகளுக்குமே கூட போகாமல் அரசு வேலைக்கு நிச்சயமாக போகலாம் அரசு வேலைக்கு பரிச்சு எழுதுறீங்களா இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு செவ்வாய் தசை அரை மார்க்ல போகாத வரைக்கும் நல்லது அரை மார்க் கால் மார்க் போனவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க சூரிய தசையும் சூரிய தசை நடக்கிறதுனாலையும் லக்னாதிபதி திக்பலத்திற்கு அருகில் நீச்சமானாலும் திக்பலத்துக்கு அருகில பக்கத்துல இருந்து வளர்பறை அமைப்பில் பிறந்து திக்பலமான சூரியன் அம்சத்துல வந்து குருவோடு சேர்ந்து லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறதுனாலையும் தற்போது லக்னாதிபதியோட சாரம் தசைய நடக்கிறதுனாலையும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும் இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் அரசு வேலை பார்க்கறதோட மட்டும் நின்ற மாட்டீங்க தொழில் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க தொழில் பண்ணுறதுல ஆர்வம் உள்ள ஆள் நீங்கள் அரசு வேலையும் கிடைக்கும் சைடில் வந்து தொழிலும் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் தான் இருப்பீங்க ஆகவே இனிமேல் இனிமேல் உங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து மிகப்பெரிய யோகத்தை இதுக்கும் லக்னத்தில் ராசியில் லக்னாதிபதி குருவின் பார்வையில் இருப்பதும் அம்சத்தில் குருவின் சேர்க்கையில் இருக்கிறதும் ஒரு மிகப்பெரிய சுபத்துவ விஷயங்கள் இந்த அமைப்பு வந்து உங்களுக்கு செவ்வாய் தசையிலேருந்து தான் உங்களுக்கு இதாகும் ஆகவே அடு வருகின்ற செப்டம்பர் மாதத்திற்கு வருகின்ற செப்டம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு உறுதியாக அரசு வேலை அமைப்பு உண்டு அடுத்த வருஷம் அரசு வேலையில் இருப்பீங்க அரசு வேலையில் இருந்துக்கிட்டே கூ கூடுதலான ஒரு தொழில் அமைப்புகளும் தற்போது கடன் தீர்வதற்கான அமைப்புகள் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆகவே இனிமேல் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்
ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு குருஜி இன்னும் நிறைய காலர்ஸ்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய இடைவெளி போயிட்டு வந்துடலாம் மீண்டும் தொடர்கிறது குருஜி நேரம் அடுத்ததா ஒரு நேயர் இருக்காங்க குருஜி ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் வணக்கம் குருஜி ஐயா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க சொல்லுங்க பேர் அசோக் குமார் एक्चुअली என்னோட தங்கைக்காக தான் இது பாக்குறேன் அவருடைய பேர் அச்சமால் ஓகே அவங்க டேட்டா பாஸ் சொல்லுங்க சார் அவள் பிறந்தது வந்து 11 11 ஏப்ரல் 11 4 1996 1996 ஆமா காலை வந்து 5:15 5:15 காலை ராசி நட்சத்திரம் ஆமா ராசி வந்து धनु ராசி லக்னம் வந்து மீன லக்னம் धनु ராசி மீன லக்னம் ஆ உத்ராட நட்சத்திரம் உத்ராட நட்சத்திரம் உங்க தங்கைக்கு என்ன கேக்கணுமோ அம்மா குருஜி கிட்ட கேளுங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் பாப்பா நல்லா இருப்பா என்ன கேக்கணும் குருஜி திருமணம் சம்பந்தமா தான் கேக்குங்க ஐயா தங்கைக்கு இப்ப 25 24 வயசு ஆயிடுச்சு 24 வயசு ஆயிடுச்சு ராகு ராகுதசில குரு பக்தியில் தான் திருமண அமைப்புகள் பதிமூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு அதாவது இந்த வருஷம் கடைசியில் தான் ராகுதச குரு பக்தி ஆமாம் ராகுதச குரு பக்தியில் இருந்து தான் இந்த வருஷம் கடைசியில் தான் அந்த திருமண அமைப்புகளே இதாகும் அதாவது அடையாளம் காட்டப்படும் இந்த செப்டம்பர் மாதத்திற்கு பிறகுன்னு தான் சொல்லுவேன் அடுத்த வருஷம் தான் கல்யாணம் ராகுதச சுயபக்தி முடிஞ்சு குரு பக்தி ஆரம்பித்த உடனே வந்து அவளுக்கு அந்த அம்மாவாகிற அமைப்பு வருது அதனை அதனை எடுத்து ரெண்டரை வருஷங்களில் அவள் அம்மா ஆகிடுவான்றதுனால அடுத்த வருடம் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்துலேயும் திருமணம் நடந்துவிடும் ஆகவே இப்போவே பார்க்க ஆரம்பிங்க ஜாதகம் வந்து ஜாதகம் வந்து ரொம்ப வலுவான ஜாதகம் இந்த செவ்வாய் சனி சூரியன் சே கேது சேர்ந்து இருந்தாலும் அவர்கள் வலுத்த குருவின் வீட்டில் இருக்கிறதுனால எந்த விதமான கெடுபலன்களும் நிச்சயமாக கிடையாது ராசிக்கு ஏழாம் இடத்த குரு பார்க்குறதும் ஒரு நல்ல அமைப்பு ஆகவே பாபாக்கு வந்து அடுத்த வருஷம் ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்திலையும் திருமணம் ஆகிடும் வேற ஏதாவது கேட்கணுமா மனமகன் வந்து எந்த மாதிரி அமைவாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் மாப்பில அந்த மாதிரி விருப்பப்படுறாரு எனக்கு என்ன சொல்லுன்னு தெரியல அரசு வேலை அமைப்பு அந்நிய மாப்பில தான் சொந்தக்கார மாப்பில கிடையாது தெரியாதவர் தான் தெரியாதவர் தான் ஏழாம் இடத்தோடு லக்னத்திற்கு ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தோடு சூரியன் சம்பந்தப்படுறதுனால நிரந்தரமான அரசு வேலை அரசு வேலைன்னா நேரடியான அரசு வேலை ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் அப்படி இப்படி வேலை செய்யற வேலை இருக்க மாட்டாரு அரசு சார்ந்த சேவை அமைப்புகள்ல வங்கித்துறை இது இபியில இந்த மாதிரி வந்து கவர்மெண்ட் வாத்தியாரு அதாவது அரசு வேலை தான் அரசு சம்பளம் தான் ஆனால் அரசின் நேரடியான உத்தியோகத்தில் இல்லாதவராக இருப்பார் கண்டிப்பாக அவள் பாப்பா விரும்புகிற மாதிரியே அவளுக்கு கிடைக்கும் நல்லா இருப்பா வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா அந்த ஜ ஜென்மச்சனி எல்லாமே விளைகிடுச்சு இனிமேல் அவருடைய வாழ்க்கையை வந்து ஒரு முன்னேற்றமாக ஒரு நல்லா இருக்கும் ராகுதசியே வந்து மிகப்பெரிய யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய கன்னியாராகவாக ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறாரு நல்லா இருப்பாங்க வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டது அடுத்த கால ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க ஓகே உங்க பேர்மா என்னடி நந்தினி ஓகே யார்காக கேக் போறீங்க இந்த டாக்டர் டாக்டர் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்கமா அவங்க 11 uh, 611 611 uh, 1983 1993 83 83 ஓகே அவங்களோட டேட் ஆஃப் டைம்மா டைம் வந்து 1:52 pm 1:52 pm ராசி நட்சத்திரம் வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 சார் அவங்க எம்எஸ் முடிச்சு உங்க மக வந்து டாக்டர் ஆகிறதுக்கான காரணம் நான் ஒரு சுபத்துவ சூட்சமோட தேரின்றது ஒண்ணு சொல்லிருக்கிறேன் இல்லையா உங்களுடைய மகள் மருத்துவரா இருக்கிறதுக்கான அமைப்பு இங்க என்ன இருக்கு சொல்ல முடியுமா உங்களால செவ்வா தான் சொல்லுங்க சரி நானே சொல்லிடுறேன் நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது செவ்வாய் சுபத்துவமாகி ராசி லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டால் அவர் நிச்சயமாக மருத்துவராக இருப்பார் அப்படிங்கிறது விதி அந்த அந்த அமைப்பின்படி விருச்சிக ராசியாகி ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் அதிநட்பு வீட்டில் உட்கார்ந்து அம்சத்தில் குருவோடு இணைந்ததால் உங்கள் மகள் மருத்துவராக இருக்கிறார் இதுதான் பாயிண்ட் பார்த்த உடனே குழந்தையிலேயே மருத்துவர்னு சொல்லிடும் போது சொல்லிடக்கூடிய ஜாதகம் இதற்கு லக்னாதிபதி ஒத்துழைக்க வேண்டும் அந்த அமைப்பும் வலுவாக இருக்கிறது ஆகவே இப்போதைக்கு இந்த இந்த வர ஒன்பதாம் மாசத்துலேருந்து சுக்கரதசவர்தமா என்னமா கேள்வி சுக்கரன் எட்டில் நீச்சமாக இருந்தாலும் 
மிகவும் என்ன <laughs> இரண்டு பேர் வந்து சிவகுமார் வந்து வேலூர்ல பிறந்திருக்கேன் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க நல்லா இருப்பீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் குருஜி இன்னைக்கு எல்லாம் தனுசு ராசிக்காரங்க விட மாட்டீங்க நல்லா இருக்கட்டங்க நீங்க பல மரங்க நல்லா இருப்பீங்க நல்லா இருக்கணும் எல்லாம் கடவுள் ஆசீர்வாதம் சொல்லுங்க என்ன கேக்குறீங்க எக்ஸைட்மென்ட்டா ரொம்ப நாளாவே வந்து உங்களோட உங்களோட வீடியோ தான் பாக்குறேன் வீட் எல்லாம் என்ன ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க ஒரு மாதிரியா பாக்குறாங்கனா எது மாதிரியா பாக்குறாங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் வீட்டுல எல்லாம் என்ன ஒரு மாதிரி இல்ல இல்ல வீட்டுல எல்லாம் ஒரு மாதிரியா பாக்குறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் வீடியோல பேசுறவனும் ஒரு மாதிரி வீடியோ பாக்குறவனும் ஒரு மாதிரி நினைக்கிறாங்களா இல்ல இல்ல அப்படி எல்லாம் இல்ல அப்படி எல்லாம் இல்ல அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனா வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது இல்ல பட் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நான் அவங்களை நம்புறேன் சொல்லுங்க எனக்கு வந்து இப்ப கேள்வி என்னன்னா என்னோட இது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ செவ்வாதசம் ஆரம்பிச்ச உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களா வந்து அவங்க கிட்டத்தட்ட வந்து சாகர நிலைமைக்கு போயிட்டு திரும்ப வந்துட்டாங்க அதாவது செவ்வ செவ்வாய் வந்து மகம் நட்சத்திரத்துல கேதுவி நட்சத்திரத்துல ஆரம்பிச்சு அம்சத்துல ராகுவோடு சேர்ந்து பாபத்துவமாக இருக்கிறதுனால செவ்வாதசை முதல் மூன்று வருஷங்களுக்கு உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை தராது அப்படிங்கிறது விதி அதிலும் செவ்வாதசை சனி பக்தி மிகவும் நல்ல பலன்களை தராது லக்னாதிபதியாக அவர் அமர்ந்து அங்கே ராசியில் பாபத்துவமாக ராகுவுடன் இருக்கிறார் நல்ல வேலையாக குருவோடு சேர்ந்திருக்கிறார் அதே நேரத்தில் அம்சத்தில் பாபத்துவமாக எந்த ஒரு பாபத்துவ சுபத்துவ விஷயத்துக்கும் அம்சத்துக்கும் அப்படியே டக்குன்னு வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு நல்ல துல்லியமான பலன்கள் நிச்சயமாக தெரியும் இந்த அமைப்பின்படி கடந்த மூன்று வருடங்களாக இப்போ பாருங்க காலர் ஒரு பத்து பேர் வந்திருப்பீங்க பத்து பேர்ல ஏழு பேர் எட்டு பேர் தனுசு ராசிக்காரங்க தான் அதுலேயும் இப்போ அடுத்து வரப்போ இன்னும் ஒரு இதை இதை உறுதிப்படுத்துற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா மகர ராசிக்காரங்களா வந்துகிட்டு இருப்பாங்க ஆக இதுதான் வந்து ஜோதிடம் உண்மை என்று நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு கடந்த மூன்று வருடங்களாக வயதற்கேற்ற முறையில் முப்பத்தி முப்பத்தி ஒன்பது வயசு ஆயிடுச்சு இந்த மூன்று வருடமாக உங்களுக்கு எந்த விதமான நல்ல பலன்களும் நடக்கவே இல்லை அதற்கு செவ்வாதசையும் ஒரு காரணம் பாபத்துவம் உள்ள செவ்வாதசை கோச்சாரத்தில் ஜென்மச்சனி பணம் என்றால் என்ன ஒரு உடல் கடன் நோய் எதிரி தரக்கூடிய அமைப்புகள் தான் உங்களுக்கு நடந்து வந்ததுனால இந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் வரைக்கும் செவ்வாதசை சனி பக்தி சனி ஆறில் ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறாரு அந்த அமைப்பு நல்லா இல்லை ஆக இந்த வருஷம் வரைக்குமே அவங்களுக்கு நான் நல்ல பலன்களை சொல்ல மாட்டேன் எல்லா விஷயத்திலும் தடங்களும் தடையும் தாமதமும் இந்த வயதிற்கு வயதுக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அது கிடைக்காத ஒரு அமைப்பு இருக்கும் ஆகவே தொழில்களில் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் நிதானமாக போக வேண்டிய காலகட்டம் இந்த வருடம் மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் வருடம் பிறந்ததுல இருந்து செவ்வாதச புதன் பக்திக்கு அப்புறம் புதன் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்கும் ஏன்னா ஏற்கனவே மேஷ லக்கணத்திற்கு புதன் பக்தி நல்ல பலன்களை செய்யாது அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆனால் இங்கே புதன் கேதுவோடு இணைந்து சூரியன் கேதுவோடு இணைந்து பதினொன்றாம் இடத்துல அவயோக கிரகங்கள் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றுல நட்பு வலுவோடு இருந்தால் நன்மைகளை செய்யும் அப்படிங்கிற விதிப்படி உங்களுக்கு புதன் அமைப்புகள் நன்றாகவே இருக்கும் ஆகவே அடுத்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் வருடத்தில் இருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை மிகவும் சிறப்பாக பிரகாசமாக இருக்கும் நல்லா இருப்பீங்க வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சிவகுமார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு அடுத்த காலர் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நான் ஈரோடு மாவட்டத்தில் பேசுறேன் ஓகே சார் உங்க பேர் என்ன என் பேர் துரைசாமிங்க துரைசாமி சார் யாருக்காக பார்க்க போறீங்க பையனுக்காக பார்க்கறேங்க அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க 16394ங்க 16394 மேஷ ராசி மேஷ ராசி 
வெளிநாடு <laughs> 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 அந்த 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 அமைப்பின்படி எட்டாம் அதிபதி எட்டாம் வீட்டிற்கு ஆறில் மறைந்தாலும் எட்டு பனிரெண்டு குடையவர்கள் வலுவாக அதாவது எட்டாம் அதிபதி லக்னத்தில் திக்பலமாகி பனிரெண்டாம் அதிபதி லக்னத்திலே உட்கார்ந்து குருவின் பார்வையில் இருக்கிறதுனாலையும் தற்போது சரராசியில் இருக்கின்ற தசாநாதனை குரு பார்க்கறதுனாலையும் அடுத்த வருடம் பிப்ரவரி மாதத்திற்கு மேல் அதாவது இந்த வருஷம் கடைசியில் நவம்பர் மாதத்துக்கு மேல தீபாவளிக்கு பிறகு உங்க பையன் உங்க பையன் வெளிநாட்டுக்கு போவார் சார் ஏற்கனவே ஒரு ஒன்றரை வருஷம் இருந்துட்டு வந்தா பிள்ளைங்க மூன்றாம் <laughs> சுபத்துவமாக இருக்கிறார் வளர்பிறை சந்திரனாக இருக்கிறார் குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் ஆகவே இந்த சந்திரதசா அவருக்கு வந்து மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்புகளை தான் செய்யும் அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல வந்து குழந்த பாக்கியம் உண்டு அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுலயே அடுத்த வருஷமே உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடும் இருபத்தி எட்டு வயசுல குழந்தையோடு இருக்கின்ற ஜாதகம் ஆகவே மிகவும் நன்றாக இருப்பார் இந்த இந்த சந்திரதசை வந்து நிச்சயமாக அவருக்கு கெடுபலன்களை தருவதற்கு வாய்ப்பில்லை மூன்றாம் இடத்துல சுபத்துவமாக வளர்பிறை சந்திரனாக இருக்கிறதுனால நல்ல பலன்களை செய்வார் ஆகவே அடுத்த வருஷம் கிழக்கே தான் ஒரு கிழக்கு நாடு ஒன்றில் இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி துரைசாமி சார் அடுத்த காலர் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கே கால் பண்ணுறீங்க சார் நான் சேலம் மாவட்டத்தில் வந்து பேசுகிறேன் சிவரஞ்சனி பேர் ஓகே யாருக்காக கேட்க போறீங்க என்ன சந்தேகமா நம்மளுடைய குருஜி கிட்ட கேளுங்க அடுத்த வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்கம்மா ரிஷபராசி ரோஹிணி நட்சத்திரம் துலா லக்னமா உங்கள்கிட்ட பேசுறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்க சொல்லுங்கம்மா சார் எனக்கு தொழில் தான் சார் எது அமையும் அப்படிங்கறது சொல்லுங்க சார் ஒரு ஜாதகத்துல எந்த கிரகம் வந்து அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறதோ அந்த கிரகத்துடைய தொழில் அமையும்னு அடிக்கடியே சொல்றேம்மா ஆமாங்க சார் உங்க யூடியூப்ல நிறைய நான் பார்ப்பேன் சார் ஆமாம்மா நிச்சயமாக <laughs> ஏப்ரல் மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்திலையும் வேலை கிடைக்கும் ஏப்ரல் மாதம் மூன்றாவது வார வாரத்துக்கு பிறகு கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்குமா ரொம்ப நல்லா இருப்போமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிமா தொடர்பு கொண்டதுக்கு குருஜி நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் குருஜி இந்த மாதிரி திடீர் இந்த மாதிரி ஒரு நோய் வந்து தொடர்ந்து பேசுவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கால் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க லோகநாதன் சார் யாருக்காக பார்க்க போறீங்க எனக்காக தான் ஓகே உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க இருபத்தி எட்டு ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு 
என்னுடையிருக்கு <laughs> கடன் நோயை தருகின்ற கிரகம்னு எதை சொல்லியிருக்கிறேன் புதன் 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 அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்துல உங்களுக்கு என்ன தசா புக்திகள் நடந்திருக்கும் ராகுல புதன் புத்தி அவ்வளவுதான் அதான் ஜோசியம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது எப்போது உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சதோ அது மூணு வருஷம் தசா புதன் புக்தி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேயே உங்களுடைய உடல்நிலை கெட ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்க அதை கவனிக்கல ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு உணர்ந்து கொண்டால் அறிந்து கொண்டால் அந்த விதிகளை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ராகுதசம் முடிஞ்சு இப்போ உங்களுக்கு குருதசை ஆரம்பிச்சிருச்சு குரு பாக்கியத்தில் இருக்கிறார் குருதசையில் சுயபக்தி வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மார்ச் மாதத்திற்கு பிறகு ஆரம்பிக்குது ஆகவே அடுத்த வருடம் முதல் உங்கள் வாழ்க்கை எல்லா விதத்திலும் நன்றாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத காட்டுது ஏற்கனவே வந்து புதன் வந்து பாபத்துவமாக தானே இருக்கிறார் செவ்வாயோடு சேர்ந்த பாபத்துவமாக இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் தற்போதைய தசா தற்போதைய தசாநாதன் குரு வந்து சுபத்துவ அமைப்பில் வளர்பிரை சந்திரனோடு இருக்கிறதும் குருவே பாக்கியாதிபதியாகி அந்த பாக்கிய அமைப்பை பார்ப்பதும் மிகப்பெரிய நல்ல அமைப்பு வருகின்ற மார்ச் மாதம் அடுத்த மார்ச் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி வருஷம் <laughs> கிடைக்கும் <laughs> 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 வாழ்த்துக்கள் <laughs> நீங்க ரொம்ப ஒரு நிதானமாக பேசும்போதே நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு உத்திராட நட்சத்திரமா தான் இருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன் அதே மாதிரியே உத்திராட நட்சத்திரம் தான் ஏன்னா மகர ராசி உத்திராட நட்சத்திரக்காரங்களாம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து போயிருக்கிறோம் சொல்லுங்க என்ன கேட்கணும் சரி புத்திரபாக்கியத்திற்கு நான் இது ஏற்கனவே பொதுவா வின் டிவியில வந்து இந்த ரெண்டு ஜாதகத்தையும் சேர்த்து வைத்து பார்க்க வேண்டியது புத்திரபாக்கியம்ன்றதுனால புத்திரபாக்கியத்திற்கு துல்லியமான பலன்களை வின் டிவி நேரலையில் சொல்ல முடியாதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனாலும் இங்கே உங்களுடைய ஏன்னா கணவன் மனைவி இருவரும் இணைந்து தான் புத்திரபாக்கியம் அதே போல் கணவன் மனைவி இருவரின் ஜாதகங்களை இணைத்து வைத்து பார்க்கும்பொழுது தான் புத்திரபாக்கியம் எப்போது கிடைக்கும் என்பதை துல்லியமாக சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜோதிட விதி அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு உத்திராட நட்சத்திரம் மன உளைச்சலை கொடுக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் கடந்த நான்கு மாத காலமாக 
நடந்துகிட்டு இருக்கு போன நவம்பர்ல இருந்தே நல்லா இல்ல யாராவது கேட்டிருப்பாங்க என்ன என்ன வயத்துல ஒரு புழு பூச்சி கூட இல்லையான்னு கேட்டிருப்பாங்க அதுல இருந்தே நொந்து போயிருப்பீங்க ஆக உத்ராட நட்சத்திரக்காரர்கள் மன உளைச்சல்களில் மன உளைச்சல் இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறதுனால இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் இந்த உங்களுடைய ஜாதக ரீதியாகவே இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு குழந்தை பாக்கியம் தள்ளி போகின்ற அமைப்பு இருக்கிறது ஆயினும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கண்டிப்பாக கையில் குழந்தை இருக்கின்ற ஒரு ஒரு இதாக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் இருந்து நல்லா இருப்பீங்க தகப்பு நானதுக்கு அப்புறம் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதுக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் குருஜி ஆமா நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா அதாவது போன இதுல கேட்டீங்க அதாவது கொரோனானால வந்து ஒரு ஒரு இறந்துடுறாரு அப்படின்னு சொன்னா அது ஜோதிட ரீதியா அது வந்து கொரோனாலதான் இறக்கணும் யாவரும் ஒருத்தர் இறந்து போக ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கது கால் பண்றீங்க ஜூலூர் மாவட்டத்திலிருந்து பேசுறேன் என் பேர் நாகதேவி நாகதேவி யாருக்குமா பாக்க போறீங்க எனக்குதான் பாக்கணும் அவங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க மூன்றாம் <laughs> 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 அரசு வேலைக்கு சந்திரனும் வளர்பரை சந்திரனாகி சுக்கரன் குருவோடு சேர்ந்து இருக்கிறார் அரசு வேலை அமைப்பு இருக்குமா இப்ப வந்து கேது தசை எட்டாம் மாசத்துக்கு பிறகு தான் நடக்குது இன்னும் ஒரு வருஷம் தாமதம் ஆகுமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல தான் கிடைக்கும் இல்ல எனக்கு இப்பதான் சனி வந்து முடிஞ்சிருக்கு ஜனவரில தான் முடிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னாங்க சரி முயற்சி வேணும் கண்டிப்பா உனக்கு அரசு வேலை உண்டு அது சம்பந்தப்பட்ட எதற்காக எந்த வேலைக்காக படிக்கிறாய் அதற்காக உன்னை தயார்படுத்திக்கிற ஒரு முயற்சி செஞ்சுக்கணும் இல்லையா அரசு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு டிவியை பார்த்துக்கிட்டு குறிஞ்சி நேரத்தில் லைவ் லைவ்ல கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருந்தா அரசு வேலை வந்து யாரும் தேடி வந்து ஆர்டர் கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா ஆக நம்ம வந்து நம்ம வந்து அந்த இது அது முயற்சிங்கிறத ஒன்று செய்யணும் இல்லையா அதனால இப்போவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் உனக்கு உறுதியாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் மாசி மாதத்தில் பிறந்திருக்கிற சூரியனும் சூரியனும் சந்திரனும் நல்ல வலுவோட ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறாங்க அதனால உனக்கு இயல்பாகவே அந்த அமைப்பு உனக்கு ஆசை வந்து ஆசை வந்துருச்சு உனக்கு ஆகவே நிச்சயமாக உனக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும் ஆனால் அதற்கான தகுதி தேர்வுகளுக்கு நீ தயாராகணும் முதல்ல உன்னுடைய இலக்கை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள் எந்த இடம் எந்த இது வேணும் நான் என்னவாக போகணும் எந்த வேலை வேலை வேணும் குரூப் ஒன்று தமிழ்நாடு குரூப் டூ இது போகணும் அப்படின்ற ஒரு இலக்கை தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு அதற்கான பரீட்சை அதற்கான புத்தகங்கள் அதை படிக்கிறது அதற்கான பரீட்சைகளில் வந்து நம்ம இது இது பண்ணுறது அடுத்தடுத்து அரசு தேர்வுகள் அறிவிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு மூணு மாதம் ரெண்டு மாதம் நாலு மாதத்துக்கூட அறிவிப்புகள் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆகவே எப்போது நம்முடைய இலக்கு நோக்கிய கண்கள் கவனம் வந்து இலக்கை நோக்கியே இருக்கிறதோ அப்போது ஜோதிடத்தையும் மீறி கூட நல்லது நடக்கும் ஏன்னா உதாரணமாக அந்த துரோணாச்சாரியோட கதையை சொல்லுவோம் அர்ஜுனன் கர்ணன் எல்லாருக்குமே அர்ஜுனன் கர்ணன் துரியோதனன் எல்லாருக்குமே வந்து துரோணாச்சாரியர் துரோணாச்சாரியார் வில்வித்தையை கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தார் அவங்க எல்லாத்தையுமே ஒரு பறவையின் கழுத்தை பார்த்து ஒரு பறவையின் கழுத்தை பார்த்து குறி வைக்க சொல்லி சொல்லி கொடுத்தார் அந்த பறவையின் கழுத்தை வந்து துரியோதனன்கிட்ட கேட்கும்போது என்ன துரியோதனா என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்கும்போது மரம் தெரியுது கிளை தெரியுது அது தெரியுது இது தெரியுதுன்னு சொன்னானா அதே மாதிரி தர்மனை கேட்கும்போது அப்படி தான் சொன்னானா கர்ணனை கேட்கும்போது அப்படி தான் சொன்னானா அர்ஜுனன் மட்டுமே என்ன தெரிகிறது அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லும்போது பறவையின் கழுத்து மட்டுமே தெரிகிறது அப்படின்னு சொன்னானா ஆகவே இலக்கு நோக்கிய பயணத்தில் நம்முடைய இலக்கு என்னவோ சுற்றுப்புற சூழல்களை விடுத்து நம்முடைய இலக்கு என்னவோ அதை பற்றி மட்டுமே சிந்தித்து கொண்டு அதற்கு தயாராகிறவர்கள் இப்போது நான் உன்னை சொன்னது போல அரசு தேர்வுக்கு மட்டுமே ஒரு இலக்காக வைத்து அதை மட்டுமே கவனமாக வச்சு எல்லாத்துலேயும் நீ படிக்கும்போது நிச்சயமாக உனக்கு அரசு வேலை கிடைக்குமா ஜாதக ரீதியாகவும் அது உறுதியாக இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டில் நீ அரசு வேலையில் கண்டிப்பாக இருப்பாய்மா வாழ்த்துக்கள்மா 
ரொம்ப நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி குருஜி இன்றைக்கி நிகழ்ச்சி ரொம்ப அருமையாக வந்து போச்சு அதே சமயம் வந்து நம்ம கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து பேசணும் மக்கள் வந்துட்டு ஒரு பக்கம் விழிப்புணர்வுக்காக நம்ம கவர்மெண்ட்லாம் எது பண்ணாலும் மக்கள் வந்துட்டு அவங்களுடைய இயல்பு நிலைக்கு பல நிறைய பல டைம் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ உங்களோட ஃபாலோவர்ஸும் வந்துட்டு உங்களோட நேர்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு உங்களால் சொல்ல முடிஞ்ச ஒரு சில அறிவுரைகளை கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க அறிவுரைகள்லாம் சொல்கிற மாதிரி ஸ்தானத்தில் இல்லை எல்லோரும் நன்றாக இருப்போம் வாழ்த்துக்கள் ஓகே குருஜி ரொம்ப நன்றி குருஜி இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் மீட் பண்ணுவோம்